amigos, yo soy Marcela desde Christchurch, Nueva Zelanda. Hoy les voy a hablar un poquito más sobre los trabajos. Continuaremos con el tema porque me lo han estado pidiendo muchísimo, pero ahora vamos a hablar más sobre los trabajos ya formales o estables que podrían conseguir si se deciden en venir. ¿Ok? Entonces, pues empecemos. Una de las áreas de oportunidades más fuerte es hospitality, principalmente restaurantes, eh, cafeterías, bares. Aquí requieren muchísimo personal para trabajar tanto en cocina como chefs, cocineros, eh, lavalosas, eh, ayudantes de cocina, etcétera, como para trabajar en salón, barmans, meseros, cajeros, etcétera. Esto es la opción que muchos utilizan como transición para pasar de un trabajo casual a un trabajo ya más estable porque puede ser un trabajo de medio tiempo trabajar solo algunas horas o trabajar ya de tiempo completo bueno ya les había platicado que en 2011 hubo un terremoto súper fuerte que azotó la ciudad y destruyó gran parte de la misma entonces hay muchísimas construcciones, muchísima obra estamos llenos por todos lados perdón que lo repita esto pero en serio no es broma, somos llamados la ciudad de los conos anaranjados, entonces, bueno, en construcción hay muchísima, muchísima oportunidad de trabajo. Es un trabajo muy estable, muy formal, en su mayoría hay sus excepciones, por supuesto, y es en excelentes condiciones. Si te gusta, si le sabes a esto, no lo pienses, de verdad, es una súper, súper opción aquí en Christchurch. Otra buena opción son las fábricas. Aquí se requiere desde obreros hasta ya puestos con mayor responsabilidad, mayores conocimientos, no sé, algún supervisor. Es muy buen trabajo, es pesado por los horarios porque la mayoría de las fábricas trabajan 24 horas, entonces en muchas ocasiones van rotando los horarios, pero pagan bien, es un trabajo más estable, más formal y también es una súper, súper opción si no te da miedo empezar desde abajo esta también puede ser de verdad tu opción. Otra buena opción es lo relacionado a la atención al público en general. Aquí, bueno, hay infinidad de opciones, ya sea trabajando en tiendas departamentales, en farmacias, tiendas de ropa, mueblerías, eh, no sé, de recepción, en hospitales, en hoteles, en oficinas, todo eso que tenga que ver con la atención directa a las personas. Aquí se requiere un poquito más ya de conocimientos, más de eh, responsabilidad. Tu idioma debe de ser bueno, el inglés debe de ser bueno, porque pues es un hecho que tienes que platicar con las personas, que tienes que darles atención y solución a los problemas que te presenten. Entonces, bueno, es una buena opción, pagan bien, eh, tienes eh, buenos horarios y es una buena opción si te interesa ese rubro. Bueno, los profesionistas. Este es un tema bien aparte. <ríe> Nueva Zelanda tiene eh, algunos estándares muy específicos y diferentes para las carreras o profesiones para la mayoría de los países. Entonces, eh, lo que te piden es que tú valides tu título según los estándares del país, por supuesto, o que te certifiques, esto es tomando algún curso o algo por el estilo. También te piden que tengas un nivel de inglés muy bueno, un dominio muy bueno del idioma. Entonces, bueno, también esto es demostrándolo con exámenes. Eh, pagan muy bien, de verdad, es de los trabajos más difíciles de conseguir, pero por ende... De verdad, son muy, muy bien pagados. Vale la pena si tu opción o tu idea más bien es quedarte. Vale la pena validarte, vale la pena certificarte porque obviamente pues te van a pagar más y es mucho más fácil poder solicitar ya papeles para quedarte permanentemente. Y bueno, pues como en todo chicos, aquí depende también muchísimo de las ganitas que ustedes le echen, de la actitud que traigan, de las habilidades que demuestren para incluso la posibilidad de poder conseguir un sponsor, un patrocinador que les ayude a conseguir su visa de trabajo. Depende muchísimo también de ustedes. Este, Como en todo, no todo es miel sobre hojuelas. La mayoría de los empleadores son súper buena onda, son súper alivianados, son súper justos, de verdad. Pero bueno, habrá los que no lo son tanto, ya sea kiwis o ya sea latinos, la mayoría son buena onda, pero 
pues hay de todo, ¿no? Hay gente que desgraciadamente se aprovecha muchísimo de las personas que necesitamos trabajar y pues bueno, ahí sí tienen que estar pues a las vivas, ¿no? Y es como en todos lados, pero lo que les puedo decir es que la mayoría son súper justos en ese sentido, de verdad, son súper, súper justos. Así que chicos, pues échenle ganitas. Si quieren venir a trabajar, pues ya saben, eh, métanse un clavado en la página de inmigración, eh, un ratito de búsqueda en internet. Se encuentran muchísimas opciones, eh, se responden muchísimas dudas que uno tiene si le dedicas pues un ratito, ¿verdad? Y a los que quieren venir a visitar Nueva Zelanda, a conocer, pues ya les voy a estar enseñando más lugares de este lugar mágico, de verdad es maravilloso, es hermoso y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, bye